Dios, mujeres, perites a fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey de los pecadores. Ven, Espíritu Santo, en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu será criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustad todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo en nuestro Señor. Amén. Vuestro Señor Guadalupe. Ruega San José. Ruega Venerable Padre de Buena Lentera. Ruega Santa Inés de Loyola. Todos los ángeles y los santos de Dios. Buenas noches. <coughs> y dado que el tema es muy amplio en la teología, estoy tratando de sacar um, elementos para ser más aplicable en nosotros de, es decir, de poner la teología en práctica. Y dado que nosotros estamos en al final del año litúrgico, uh, esta semana, que acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey, uh, el domingo que viene es... Uh, el, um, la entrada en el tiempo de Adviento. Por eso uh, quiero um, explicar el calendario litúrgico en la Iglesia Católica. Um, muy bien, y voy a explicarlo, pero en uh, eh, su lectura esta semana va a ser del, de los documentos de Vaticano II, la Constitución Dogmática de Sacro Santo Concilium, es exactamente lo que yo había puesto. Sacro Santo Concilium, número 102, uh, hasta... 111 en uh, su documento, página 201. Esa va a ser su tarea esta semana. Y en paralelo, uh, Miguel había puesto varios números en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo estaba leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica esta tarde y uh, es paralelo. Es un paralelo muy claro entre esto y el, um, los documentos de Vaticano II. Por eso, para entender bien la teología, como hemos dicho hace dos meses, Vaticano II y el Catecismo sería la manera para tener una base teológica bien cementada por personas que viven en el año 2020. ¿no? Uh, si ustedes también querían escribir un, un doctorado y tal vez ganar dinero, Uh, podría, si yo tuviera de tiempo, ¿no? Uh, de ver los paralelos entre Vaticano II y el Catecismo. Lo que van a ver es leer Vaticano II, luego leer el Catecismo, y van a ver cuántas veces se repite el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que estaba con, uh, escrito en Sacro Santo Concilium. ¿Oyeron? 
Isto é muito interessante. Você deve ver que o catecismo está repetindo para que o segundo pedaço está construindo em cima. Não sei se você tem uma memória por cinco semanas, mas há cinco semanas passei uma classe falando do Cardinal Newman. Já se ouviram, não? Porque Cardinal Newman foi canizado há cinco semanas e eu lhe he dado um pequeno resumo biográfico de Newman e, además, havia uh, dado os pontos mais salientes de sua teologia. A ver se são bons alunos. Qual foi o ponto essencial da doutrina teológica de Newman? Há uma pessoa em 200 que se acorda, Elvira. <laughs> ok. Uh, the development of doctrine, não? E o desenvolvimento da doutrina tem muitos pontos, não? Patrística, não? Mas o desenvolvimento da de doutrina é uh, provavelmente a, a parte teológica mais importante de, de Newman. Se acordam minhas analogias? Não, padre. Ok. Uh, uma semilla é uma plantita. Uma plantita é um árbol. Um árbol, árbol tem ramas. Ramas tem frutos. Entendeu? Então, se a semilla é em potência um árbol frondoso que tem frutos abundantes. Entendeu? Por exemplo, estão visitando me meu sobrinho e com sua mulher, que vão renovar seus votos, ok? Vão renovar seus 10 anos de casado, vêm de Orlando para visitar-me, não? E aí vão renovar seus votos e o dia de graças a la missa dos 12, não? Ele tem um ninho de 6, outro de 4, outro de 2, outro de 1, e está embarazado já há quatro meses. <risos> Muito prolífica, não? Mas este bebê que tem no seu ventre é um futuro ninho de seis anos. É um futuro Miguel Brum Jr., que é meu sobrinho. É um futuro Miguel Jr. Sr., meu irmão, seu abuelito. <risos> Simplesmente que o bebê que está dentro da uh, minha, 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 minha cunhada está em forma muito pequena ahorita. Está desenvolvendo-se. Le gustam minhas analogias? Buenos? Todo mundo pode entendê-los, não? Então, se o que há no Catecismo da Igreja Católica vino antes do Vaticano II. No Vaticano II, antes, há bueno, Juan XXIII, há Pio XII, há Conselho, há Conselho de Trento. Então, se uma doutrina não, uma doutrina não uh, contradiz a outra, se não construi em cima, desenvolve mais. Do tu a mim, a mim, a pessoa que eres quando tu tiveste seis anos, não? Tu um pouco mais alto, um pouco mais canoso, um pouco mais inteligente, não é certo? Esperemos, não? <risos> o desenvolvimento vem com o tempo. Então, esses são os, uh, uh, os documentos que eu lhe vou dar ahorita uma plática sobre o uh, uh, calendário litúrgico. Então, o que, o que eu vou dizer não se encontra em forma explícita em los documentos, mas implícita sim. O primeiro ponto é isto. Se nós queremos 
tener uh, contacto, contacto con Jesús en forma real. La manera que nosotros nos conectamos con Jesús es mediante la iglesia. La iglesia tiene muchos nombres. Y el nombre para la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo comunica sus gracias en forma más abundante por medio de los sacramentos. Dos caminos, palabra y sacramento. La palabra que hay en los sacramentos es el sacramento mismo. Dios comunica su presencia con nosotros. Jesús, antes de ir al cielo, dijo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Subió al cielo. Entonces, si él subió al cielo y dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿dónde está? <risa> Buena pregunta. Está presente en su cuerpo místico. Su cuerpo místico se comunica con los sacramentos. Por eso, si nosotros queremos tener un contacto directo con Jesús, es mediante los sacramentos. Por eso decir, yo amo a Jesús, pero yo me, no, no me gusta la iglesia, uno está desenchufando la corriente eléctrica de la gracia. Si uno tiene lámpara, si, si la desenchufa, la lámpara no brilla. <risa> tiene que enchufarla para que brille, para que resplandezca la lámpara. Por eso nosotros no vamos a brillar en la vida espiritual si no estamos enchufados con esa corriente eléctrica que se llama la gracia de Dios que se comunica mediante la iglesia y los sacramentos. ¿Entendido? Bien. Ok. El calendario litúrgico es un ciclo. ¿Qué significa un ciclo? El ciclo es algo que se repite. Y se repite. Para entenderlo, hay estaciones. En inglés we'll hablaba seasons. Hay estaciones, hay California que no son muy claras, ¿no? pero si uno va a Nueva York, uno va a Nueva Inglaterra, las estaciones están bien marcadas. Aquí no son claras, ¿no? Porque el tiempo no cambia mucho en California. Pero uno va, uno va a, a Nueva Inglaterra, uf, invierno es invierno. Usted va a ver nieve, nieve. Primavera, usted van a ver derrite la, la uh, hielo y brota flores. Verano, uf, 95 grados con 90, 90 grados de humedad. Otoño, ustedes van a ver el, la, el follaje, ¿no? Van a ver un árbol que tiene que una, una hoja que tiene seis, seis colores en una hoja. Estos son el, el ciclo natural de las estaciones. ¿no? Bueno, la iglesia que vive la vida de Cristo también tiene ciclos. Para dar variedad y para dar uh, un, una alimentación amplia de la palabra de Dios, hay tres ciclos, ciclo A, B y C. Muy importante saber esto. Ciclo A, B y C. El día domingo. Ciclo A, se va a leer el Evangelio de San Mateo. 
Ciclo B se va a leer el Evangelio de San Marcos. Ciclo C se va a leer el Evangelio de... No hablan todos al mismo tiempo. Ok, okay San Lucas. Ok. A Mateo, B, Marcos y C, Lucas. Cada, cada tres años. Si ustedes son preguntones, como yo soy medio curioso, pero pobrecito San Juan, ¿dónde está? <risa> Buena pregunta. Juan encontramos en los templos fuertes de la iglesia, Encontramos mucho de San Juan en la cuaresma y en la Pascua. Yeah. Por ejemplo, en, en la cuaresma, Juan 4, Juan 8, Juan 11, tres capítulos claves. ¿no? La mujer, la, la mujer samaritana, la mujer encontrada en el alterio, la resurrección de Lázaro, está en la cuaresma. Por eso, uh, y sabe, hay, hay, hay gente que dice, la misa es siempre lo mismo, mentira, mentira. Yo digo, eso, qué, qué monotonía, qué rutina, ¿no? <risa> Cada año es diferente. Año A, ah, Mateo es diferente que Marco, y Marco muy diferente que Lucas, ¿no? Entonces hay lecturas distintas cada año. Que el año o en, el, en, en uh, las lecturas entre semana es uh, par y impar, odd and even, ¿ok? Entonces, por, por domingo es, son tres ciclos. En, en los días entre semana son dos ciclos. Año par, impar, en inglés es odd and even, ¿ok? ¿Alguien sabe qué año, qué año vamos a entrar el domingo que viene? ¿Cómo? No oigo. Pero ese está yendo a la, a la dentista. Ah. <risa> Sacar la lengua y diga ah. Ese es un chiste, ¿ok? Ah, ah, ah. Entonces, por esto, cada año nosotros estamos reviviendo la vida de Cristo. Ciclo litúrgico es revivir cada año la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Colores litúrgicos. Pongan blanco. Okay. Blanco. Uh, morada. Oh, muy bien. Blan ok, blanco, morada. Verde y rojo. Ok, blanco está muy bien escrito. Blanco, fiestas, Jesús, la Virgen, los santos. Rojo, no se ve muy bien, pero sería los mártires, ¿no? Y Pentecostés. Verde. Tiempo ordinario. Y morado. ¿Cuándo? Adviento y cuaresma. ¿Ok? Entonces el domingo que viene salimos. Padre Sala es el sábado por la noche en color distinto por, por un mes. Hasta la Navidad. Luego entramos en el tiempo de, de, de um, la Navidad y es blanco. Cuando hay tiempo ordinario, verde. Ustedes a veces van a ver dorado, ¿ok? Do, dorado reemplaza blanco.
podemos llevar, no sé si Miguel sabe esto, negro. Padre puede llevar negro. ¿Sabe cuándo? En misa fúnebre. Eso se permite. En misa fúnebre, Padre podría poner blanco o morado o negro. Hay tres opciones para misa fúnebre. Esos son los colores litúrgicos. Ok. Look at me. Rosa, sí, Rosa, sí, buena pregunta. Rosa nada más que dos veces en el año. Um, ¿Alguien sabe? No. Ok, el, el tercer domingo de Adviento se pone Rosa y es opcional. Es opcional. Y tenemos, por ejemplo, dos misas a las diez. Hay nada más que una casulla a Rosa, por eso un padre allá lo, lo reza Rosita aquí um, morado. Porque los amas nada que más, do, dos días en todo el año. ¿Y el otro? ¿Cuándo? Miguel. Cuarto domingo de cuaresma. Es el tercer domingo. Ok, tercer domingo. Oh, oh ya está, ya, no, no, no vi. Okay. Tercer domingo de Adviento y cuarto, cuarto de Cuaresma. Uh, ¿Alguien sabe por qué, por qué tenemos Rosa? Alegría. Okay. Domingo Gaudete. Okay. Alegría en el um, tiempo de Adviento porque Jesús está a punto para nacer. ¿Motivo de alegría? Sí. ¿No? Sí. El hecho que Jesús va a nacer es una, un, un motivo inexpresable de que Jesús va a nacer. Y luego, la cuaresma, porque Jesús va a morir, pero va a resucitar, es otra razón grande de alegrarse. Estos son los colores litúrgicos. Okay, va, okay, vamos a hablar un poco sobre el Adviento. Okay. Y todo lo que estoy diciendo les invito a tratar de leer los textos de Sacro Santo Concilio y del Catecismo. No son, son, no son muchos números, pero para entender la misa y la vida litúrgica, es importante leer los números. Yo a propósito no quiero leerlos, porque ustedes pueden leer. yo explico, doy un resumen general, pero ustedes leer, trata de entender, tal vez escribir, memorizar, subrayar y comunicar esta doctrina tan hermosa. Okay. Y el domingo pasado celebramos la fiesta de Cristo Rey. Que la fiesta de Cristo Rey, con eso terminamos el año litúrgico cada año. Normalmente está en la última semana de noviembre, a veces podría llegar al primer de, de diciembre. Que la fiesta de Cristo Rey Año A, B y C. Año A es Mateo 25. Es la parábola donde Jesús separa las ovejas de las cabras. Yo tuve hambre. ¿Recuerdan ese pasaje? Ese es año A. El rey va a separar las cabras de las ovejas. El juicio es sobre el amor o la falta de amor. Año B, ¿cuál sería? Jesús frente a Ponce Pilato. ¿Tú eres rey? Tú lo has dicho. Ese sería el año B. Okay. ¿Tienen memoria ustedes por uh, tres días? 
¿Cuál fue el domingo pasado? No, Ponche Pilato fue el año B. Jesús en la cruz con los dos ladrones. Son tres lecturas distintas. Pero cada uno, um, cada uno hace referencia a una dimensión distinta del reinado de Cristo. Ok, pasamos al um, Adviento. Este gráfico es muy bueno. Es muy bueno. No lo que ustedes pueden sacar una foto. Es muy bueno porque explica muy bien claramente los tiempos distintos. Que Adviento, que la palabra Adviento viene del latín advenire. Y advenida significa venida. Estamos esperando la, la venida de Cristo. Que los expertos litúrgicos, especialmente Pius Parsh, un experto, habla de tres venidas de Cristo. ¿Cuáles son? La venida hace dos mil años, en la encarnación. La segunda venida, al fin del mundo. No sabemos cuándo. ¿Y la tercera? En el momento presente, mediante los sacramentos. Ah. ¿Eh? Hace dos mil años una venida. Al fin del mundo, de ese pretend, depende de Dios Padre. Y la tercera es que él viene mediante la gracia, especialmente mediante los sacramentos. Acuérdense de las tres venidas. La encarnación, fin del mundo, en el momento presente, cada vez que celebramos la misa. Cada vez que celebramos la misa, Cristo nace. Amén. Ok, um, Adviento dura entre tres y cuatro semanas. No, no empieza siempre el mismo día. Pero, pero siempre hay cuatro, hay cuatro domingos. Este el año pasado fue el Adviento más corto, había... Era como tres semanas y un día. Depende. Pero siempre hay cuatro domingos. Siempre hay cuatro domingos. Cuatro domingos. Ok, el, el color es... Ok. Morado. ¿Cuál es la finalidad de Adviento? Es la preparación para la venida de Cristo. Preparándonos para el cumpleaños más importante en el año. Ok, una figura esencial uh, Uh, tres figuras esenciales, varias figuras esenciales en el Adviento. Uno es Isaías. Podemos llamarle el, el Shakespeare del Antiguo Testamento, muy elocuente. Otro es San Juan Bautista. Entonces, Isaías y Bautista son figuras centrales. Preparando camino para Cristo. Ok. Um, hablamos de, de símbolos y tradiciones. Ok. En, en, en la iglesia y en su casa, el símbolo característica 
y el viento es la corona del viento. Ustedes deberían ir en ese día a comprar una corona de viento. Debería ya comprarlo ahorita, no esperar por el 24 de diciembre, ¿ok? Es muy tarde, ¿no? Ya vayan mañana. Vayan a 99 cents a 100 dólares, ¿ok? No vayan a Nordstrom de comprar uno más elegante, ¿ok? Si artistas aquí, haga su propia corona de viento, si ustedes son artistas, ¿no? Si ustedes tienen hijos o nietos, eso es muy importante. Durante un mes, su hijo está pasando enfrente de esto, le, le hace acordar cuál es el tiempo que nosotros estamos celebrando. Si no, va a ser nada más que la Navidad va a ser una fiesta pagana. ¿okay? Ayer yo fui con mi sobrino y su mujer y sus cuatro niños. Lo hice dos veces en 26 años. Fui a Disneylandia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con cuatro niños y seis años hace un bebé, no? Y los niños, ¿qué querían ir? Querían ir a, a The Haunted House, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo fui a la al haunted house, ¿no? <laughs> y salí con menos cabellos, ¿no? <laughs> uh, hay que decir la verdad que Disney y Disneylandia tal vez tienen fallas, pero la creatividad es la mejor en el mundo. Nunca he visto un, un lugar donde hay tanta creatividad. Yo tengo una mente muy creativa en, en, en forma distinta, pero yo admiro, ¿no? ¿Sabes qué han hecho, han hecho en The Haunted House? Combinando ha uh, Halloween con la Navidad, ¿no? Fantasma, árbol de Navidad, ok, luego uh, Pumpkin, y luego una sala y Santa Claus, ¿no? Claro que es, es puro paganismo, ¿no? Puro paganismo, ¿no? Y piensa que a lo mejor hace daño a los niños. Pero qué, cre qué, cre qué creatividad, híjole. Qué cre creatividad, no, no, lo, no, pas no pasa Disney, ¿no? Pero no vamos a hablar de Disney, ese es otro tema, ¿no? <laughs> que entonces, la corona del viento, okay, ¿cuál es la interpretación? Porque usted lo compra y no explica a sus niños, es bonito, pero ¿qué significa? Tiene que, parte de esta clase, de, de tener la capacidad de explicar a los demás lo que estamos aprendiendo. ¿Qué color es el color, qué color es el, la, la corona del viento? Que verde simboliza esperanza. Verde es, muy bien, verde simboliza esperanza. Ok, es, uh, es un rectángulo o triángulo o un círculo. Sí. ¿Seguro? Sí. Sí. Tiene razón, hay matemáticos aquí, muy bien. Ok, en círculo simboliza Dios. Porque en círculo no tiene principio, no tiene fin. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Sí. Ok, luego uh, hay velas, Miguel había puesto velas. ¿Qué significa una vela? significa Cristo quien es la luz del mundo. A lo mejor estoy diciendo algo obvio para ustedes, pero no pensar que sus niños van a captar esta conexión sin explicación. A ustedes se lo tengo que explicar. Okay, entonces una vela prendida 
significa una persona en la gracia de Dios. ¿Una vela apagada? Una que vive en pecado. Luz, Cristo. Oscuridad. El pecado. Y el número de las velas, ¿cuántos son? ¿Por qué cuatro? Que los cuatro domingos. Cuatro domingos de Adviento. Ok, tres, uh, tres uh, velas moradas. Uh, morada es color de penitencia, color de conversión. Rosa. Alegría. Entonces aprendemos, primera semana, morada. Segunda semana, morada. Tercera semana, rosa. Y mientras que la iglesia lo haga, tiene que ser en su casa. Pero cuando ustedes están comiendo por la noche con sus hijos, o que que lo hagan, prender la corona del viento. No, no, no la corona de la vela, ¿no? Si, si, si prende la vela. La corona va a llamar a los bomberos después, ¿ok? <laughs> prende la vela, no, no, no la corona, ¿ok? <laughs> Muy bien. El único Miguel podría poner la vela blanca. Que la vela blanca es la quinta vela y eso se pone en el medio, ¿no? Y se pone en el medio, ¿cuándo? ¿La Pascua? ¿Compañero de Jorge Washington? No sería la Navidad. La noche buena. La noche buena, la Navidad, se pone la vela blanca por el cumpleaños de Jesús. Por eso debemos rescatar esos, esos símbolos católicos. Si tiene eso, usted tiene hijos, niños, adolescentes, habla mucho. Pero es bueno dar la explicación también. ¿eh? Su hijo dijo, su hijo adolescente dice muy bonito, pero ¿qué significa? Como dice el italiano, es bop, bop. <laughs> no, explicarlo. A veces tiene una manzana en el medio. ¿La vieron? A veces. La manzana refiere al pecado original. Que Odán y Eva comieron. Y el fruto prohibido, muchos dicen la manzana, y Cristo vino para salvarnos del pecado original. Entonces yo leyendo un poco la interpretación, a veces tiene la manzana. Así es. Te vaya mañana 99 cents para comprar su cordón de viento. ¿eh? Si han ahorrado suficiente para gastar los 99 centavos. Una muy buena meditación, no, no puede ser una meditación sobre esto. Porque es mucho en esto. Parte de nuestro aprendizaje es entender la interpretación de, de, de simbolismo. Por eso la fe católica exige usar nuestra cabeza. No siempre me sentimiento, tiene que usar tu inteligencia. Cuando uno toma el sacramento del bautismo o la misa de vigilia de Pascua, es riquísima en simbolismo. Riquísima. Pero tiene que usar la cabeza. Parte del, parte del, del diálogo entre personas es el uso de símbolos. ¿no? Y cada cultura tiene símbolos distintos, ¿no? 
Él lo filipino le gusta esto, ¿no? No sé si conocen el filipino. Con esto, ¿no? Da la mano, amistad. ¿no? Levantar la bandera. La virtud del patriotismo. Son símbolos naturales. Los sacramentos están cargados. En gestos simbólicos. Ok, um, okay. Otros, otras tradiciones que okay. puede poner, es una tradición para los latinos, especialmente los mexicanos, es las posadas. ¿Sí o no? Sí. Pero es una tradición más bien latina. Uh, yo fui criado, no sabía nada de esto, ¿no? Pero, ¿Cómo? Bueno, la, bueno. Yo, el hecho que yo no nací, nací en Michigan, no Michoacán, ¿no? Es el fruto de mi propia cultura, ¿no? Uh, pero ca, hoy, hoy, un, una tradición, un símbolo no explicado se degenera en superstición. Se lo repito, una, una, una tradición no explicada. Es fácil que caiga en superstición. Ejemplo, si ustedes hablan con, con, con mucha gente que no tiene mucha fe, las posadas significa pan dulce, champurado y comer tamales. Y ponche y enchifladas también. <risa> Enchilada, perdón. Enchifladas, ¿no? Uh, entonces, pero la, 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 la interpretación más auténtica para mí es el, es el rechazo de Jesús y María San José. Si uno va escarbando, ¿por qué van golpeando las puertas? Y José fue rechazado. María fue rechazada. Y el niño Jesús fue rechazado. Por eso el rechazo de la Sagrada Familia, pero su amor, su amor permanece para siempre. Y nosotros lo rechazamos con nuestros pecados. Yeah. Esa sería la interpretación espiritual de esto. Ok. Um, ¿Se habla de tradición de los americanos? Eh, Christmas carols. ¿no? La cultura americana. Christmas carol, ¿qué significa? Ir a las casas y cantar canciones navideñas. ¿no? Eso fue... Yo lo hacía con Kaila Nieve en Nueva York y canciones uh, cristianas bastante bonitas. Yo pensé que se perdía mucho de esto. Y hay, hay, hay canciones navideñas en inglés, yo pienso las más bonitas en el mundo. En español hay, pero en inglés hay, hay cinco veces más. Muy hermosa, ¿no? Muy bonito, y muy, muy cristiano. ¿no? Oh, little house in Bethlehem. Muy hermoso. ¿no? Muy bonito, ¿no? Silent night. No, noche de paz, ¿no? Algunos se traducen en español, pero no, otros no. no. We wish you a Merry Christmas. No, eso es pagano. ¿Qué? ¿okay? <laughs> Pero uh, esas, uh, esas tradiciones entendidas bajo la luz cristiana uh, eleva el espíritu. Eleva el espíritu. Ok. Uh, que con el permiso de, de ustedes hablamos de Santa Claus. Porque eso es parte de la Navidad, ¿no? Querer o no querer, ¿no? 
Dado que está tan paganizado, me gustaría en cada chimenea poner uh, una, un cohete, una bomba, un fuego, <laughs> prenderlo y mandar a Santa Claus a la luna, ¿no? Con sus siervos, ¿no? Y con sus enanita, enanitos, ¿no? No lo hago, si no, los niños me van a crucificar, ¿no? Pero el, el, el origen es, uh, es, es uh, San Nicolás. ¿Sabe la tradición? No, padre. Ok, San Nicolás. Uh, San Nicolás, que celebramos su fiesta en diciembre. ¿Quién fue? San Nicolás fue un mártir de Turquía. Y según la tradición, <coughs> El, 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 cuento, el cuento de este santo es, es muy simpático. Nadie leyó, muy simpático. Que había una, un papá con tres hijas. Y la hija quería casarse, pero, ¿cómo se dice? Dowry, Dowry. Que la, do, la dote, ella tenía que tener dote para casarse, no tenía. Entonces, para casarse, ella tenía que buscar dinero y pensaba, bueno, yo me vendo como una mujer de la calle para ganar dinero y si lo tengo, ya puedo casarme. ¿no? Enterándose de este peligro, Nicolás oyó esto y él se acerca a la casa por la noche y lanza en la terraza una bolsa de moneda de oro. Y al despertarse, el papá ve eso. Ah, muy bien. Mi hija se casó con su novio. Pero en mi otra hija, lo mismo. Y otra vez, por la noche, Nicolás lanza la bolsa de dinero. Su papá lo encuentra. Tiene otra hija y pasa lo mismo. Esta vez el papá vio el hombre escapando. ¿no? Y desde ese día formó el hábito de dar regalos por la Navidad relacionado con San Nicolás. Es bueno saber esto. Ese sería el, el origen de Santa Claus, San Nicolás, Santa Claus, San Nicolás. Entonces, él terminó su vida matada por Cristo en Turquía. Su fiesta es el 6 de diciembre en el tiempo de Adviento. Pero si uno, 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 uno sabe esto, se lo dice a los niños, Santa Claus tiene una interpretación mucho más espiritual. Que el gordo panzón bajando de la chimenea con la barba blanca que puede lavar el piso, ¿no? Entonces lo que nosotros deberíamos hacer, trata de, de ir... Uh, bautizando las tradiciones paganas. ¿no? Pasar de paganismo a un auténtico catolicismo, rescatando las tradiciones. Que, uh, otros elementos más. No sé en la familia, en la familia latina mexicana, pero para nosotros casi más importante fue la, el pesebre. Ok, uh, en, en inglés se llama manger, en francés crèche, uh, pesebre. Y 
Então, se ele deveria ter um pesebre em sua casa, e a corona de advento. Pesebre, que é? É uma imitação da da cueva de Belém. Uma imitação. E o temos na igreja grande, ao lado de la, do santuário. E me acuerdo, mi, mi mamá era muy, uh, muy astuta. Ella decía, ok, ella a veces ponía al niño antes que nació. A veces era anticipando, pero ella, ella decía, mira, que el niño Jesús es muy frío. Necesita paca. Cada vez que Jesús, usted hace un uma obra de serviço, um acto de caridade, um acto de amor, um acto de obediência, aí pedaço de paca, lo pode poner em cima do Nino Jesus para que não muera de frio. Que é uma má criativa, não? E quando chegamos na Navidad, o Nino quase estava aplastado de paca. <risos> Cada um os desafios para tratar de calentar o Nino Jesus, não? Mas normalmente, quem tem Maria, Jesus, e tem a cueva vazia, até que nasce Jesus, não? Uh, em inglês, usamos a palavra que vem de francês. Manger. Manger. Eu sei falar francês, não? Aponês, não? Ok. Manger se pronuncia em espanhol manger. Por exemplo, eu digo em francês, je mange. Uh, comi. Okay. Je mangé seria o passado do verbo mangé. Manger significa, manger significa comer. É o verbo mangé. Mas por quê? Em italiano é mangiatoia. Você é italiano, não? Mangiatoia, não? É onde os animais comeram. Então, onde os, os animais comeram, onde Jesus estava posto, não? La paca. Parece a palavra manje. Uma prova de, de seu amplo conhecimento histórico, um, quem começou a tradição del, del manger? San Francisco Javier? Solano? Donde? Não foi em Assis. Foi em, em outro lugar na Itália. E ele tinha na cueva e introduziu uh, animais reais. Isso foi no siglo XIII. E desde esse momento, ele começou o desenvolvimento del, del pesebre. Pero él, él introdujo um, animales reales. No me, exacto, no me acuerdo exactamente el nombre de la ciudad, pero le, le voy a decir la semana que viene. Pero no fue así, fue una ciudad. Um, y Francisco introdujo eso en la tradición católica. Uh, Ok, uma, 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 uma recomendação, uma recomendação cultural uh, por la Navidad, uh, eu fortemente recomendo que cada um veja a película que saiu do escritor de los, de los novelas mais famosas em Inglaterra no século XIX, 
So number is Charles Dickens. Charles Dickens would be a scritto, The Christmas Carol. Okay? It's, a, it's a short story. Okay? Charles Dickens. Este fue el más famoso escritor de uh, fiction, okay? novels. Si a usted le gusta novels o fiction, en el mundo en el siglo XIX. Había escrito Oliver Twist y varios. Pero ese tiene, yo pienso que tiene como 10 películas. He visto uno hace 10 años que era uh, dibujos de, de buco, de animados. ¿no? Y se llama la, la, canción, la canción de la Navidad. ¿Tiene otra interpretación en español? Canción de la Navidad de Christmas Carol. Pero recomiendo de verlo. Hay como 10 versiones distintas. Oh, Gretchen, Gretchen, sí. Gretchen, sí. Fue en Gretchen. Ok, ¿por qué este... Um, esta película es tan importante porque manifiesta que la alegría, paz, felicidad no viene de dinero, sino viene de saber dar, la generosidad en dar. Entonces, la persona central en este libro y película es un hombre que se llama Ebenezer Scrooge. Un día, seguramente, ¿eso va a pasar? Yo lo sé. Un día, cuando estoy bautizando, yo voy a bautizar un Ebenezer, un Scrooge. ¿no? <laughs> Todavía no. Porque cada vez que bautizo hay, hay, hay nombres inventados. Teresa, fíjese, ¿no? Okay, va, va a llegar un Scrooge en Ebenezer, ¿no? Los últimos dos semanas había nombres inventados, ¿no? ¿No, Teresa? Nombres que han, han inventado personas que está fuera de lo que la iglesia quiere. La iglesia quiere un nombre cristiano católico. Entonces, ese sería uh, um, el Adviento. Uh, el Adviento. Sí. Sí. Ok, iba, iba a llegar a este punto, pero el tiempo litúrgico, uh, los reyes realmente ya estamos en el tiempo navideño. Adviento es antes del nacimiento de Jesús. Los reyes sería el tiempo navideño. Yo pienso que tenemos tiempo hoy para, tiempo suficiente para explicar el tiempo en el año. ¿Qué es el viento? Uh, bueno, tal vez una cosa más sería el árbol de Navidad. ¿no? Es importante un árbol de Navidad. Hay mucho simbolismo en esto. Viene de la naturaleza. Verde significa esperanza. Parece que es un triángulo que está apuntando al cielo, ¿no? Y regiendo nuestros ojos al cielo porque es un triángulo, ¿no? Hay decoraciones, ¿no? Se pone luces. Cristo es la luz del mundo. Y no sé ustedes, a, a mí me encanta el olor de un árbol de Navidad. No, no artificial ni plástico, porque no hay, ¿no? Pero un árbol, no sé ustedes, pero en mi niñez, casi uno de los elementos más importantes fue ir con mi papá, mi papi, um, en diciembre, y a veces había nieve, porque aquí en California, no, aquí, ustedes nunca han visto nieve en Los Ángeles, ¿no? ¿Saben qué es nieve? Sí, es ice cream, ice cream, nieve. ¿eh? No, no, no es eso. Cosa blanca que cae, copas, ¿no? Pero ir, ir con papi y, y había, había uh, lugares en tiendas afuera donde uno podría escoger un árbol pequeño 
mediano, grande. He tenía que hablar con el, el, el dueño para ver el precio y ponerlo en la camioneta y llevarlo a casa. Fue un rito, no sé, no sé por ustedes, fue un rito. Un rito bonito. Entonces, de esta forma indirecta habla de Jesús. Porque viene la naturaleza de color verde, Cristo, debemos ser la fragancia de Cristo, tiene un olor casi celestial, un, un árbol de Navidad, ¿no? Poner encima la estrella, ¿se acuerdan? La estrella. ¿eh? Esta apunta a los reyes magos caminando hacia. En una palabra, para entender nuestra fe, hay que entender los símbolos. Entender los símbolos. Y no debería, ¿me oyen? No, no debería quitar el árbol de Navidad hasta el bautismo de Jesús. Porque mucha gente termina la Navidad ya en la basura. No, debería tenerlo hasta que se cabe el tiempo navideño. <risa> que haga mi caso este año, ustedes terminar el 25 en la basura. No, mantenerlo en la casa. Entonces el tiempo navideño se acaba con el bautismo de Jesús. ¿Sabía esto? No, padre. El tiempo navideño termina con el, el bautismo de Jesús. Ok, llegamos a, al, okay, al, al tiempo navideño. ¿Suficiente adviento? ¿Ya entienden? Okay. Ya estamos en el clima de adviento que nos falta cinco días. ¿no? Padre, ¿qué introdujo el árbol de Navidad? En alemán se llama Tannenbaum. Yo pienso en los alemanes, ¿no? Bueno, me gustaría estudiarlo más. Uh, una vez he leído en Alemania, uh, donde empezó, pero usted podría escribir, darnos un resumen la semana que viene. ¿no? <risa> Escrito en español, alemán, inglés, ¿no? con figuras distintas. De... Okay, um, okay, el... El tiempo, el tiempo de Adviento se acaba el 24 de, el 24 de diciembre. Adviento se acaba el 24 de, de, de diciembre. Pero por la, ma, por la mañana, en medio de hay misa, hay misa de Adviento, el 24 por la mañana, por la tarde. Se llama La Noche Buena. Ok, por la Navidad hay tres misas distintas. Como Miguel y Gerardo que cantan el coro, tal vez ustedes se acuerdan, hay tres misas distintas con tres lecturas distintas. Okay, una, una misa es cuando, medianoche. Nosotros celebramos la misa muchas veces uh, a las ocho y otro a las diez. Y no es exactamente medianoche, porque rezamos la misa en inglés y español. Esa sería la, la, la misa de medianoche. Luego, la segunda misa es la misa de la aurora. Es inglés, midnight dawn. Okay? La otra misa es en el día. Pero son tres misas distintas. En, en sentido litúrgico sacerdotal, um, nosotros, sacerdotes, podemos rezar tres misas en el día de los defuntos. Y el 2 de noviembre. Una misa por los difuntos, otra la intención del Papa, y otra sería mi, inten mi intención um, personal. 
La Navidad nosotros ponemos rezar tres misas. Sacerdotes. Misa medianoche, misa de la hora y misa en el día. Que una, okay, una de las lecturas es del prólogo de San Juan. Juan capítulo 1. En el principio estaba el verbo, o la palabra, la palabra estaba, estaba cerca de Dios. Y el verbo de Dios dice, hombre habitó entre nosotros. Eso se llama el evangelio de la encarnación de la preexistencia de la palabra de Dios. Otro evangelio sería Lucas 2, ¿no? con los pastores. O sea, la, misa, la, la, la misa de Navidad. Navidad no siempre cae el día domingo. De verdad, normalmente no cae domingo. Pero yo, yo podría decirle algo que me causa mucha tristeza. Mucha gente católica que no va a misa el día de la Navidad. Yo pienso más en la cultura latina que anglosacona. ¿no? En mi forma era, in, in, era imposible faltar la misa. Es más importante que comer pan dulce, ¿no? Que es importante la familia, pero la misa vale mucho más que todos los parientes que vienen al mundo, ¿no? Y yo pienso, de, debe de ser la Navidad más triste por persona que y ofrece regalos y uh, tomen el tequila y comen mucho pavo y, <ríe> y mira un desfile de Pasadena, ¿no? Y no, 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 no va a misas. Es increíble, pero es muy común. Yo digo eso porque me, me duele mucho. Es el nacimiento de Jesús, tú faltaste a misa, tú crucificarse en Jesús. Si tiene parientes que no quieren, digan esto, ¿no? Vamos a ver a un niño Jesús y buscar clavos y martillos. Es un pecado mortal, ¿no? Hasta la palabra, la palabra en italiano es Natale. En francés, Noel. En español, Navidad. Speak English. In, ing in, ing in English, Christmas. Christmas. Christmas is a compound word. Christ Mass. Oh, no sabía, Padre. Oh, oh interesante, Padrecito. No? Christ Mass. The Mass of Christ. La misa de Cristo. Es el significado de Christmas. Es interesante, me gusta el idioma. Porque en italiano, Natal significa nacimiento. Navidad igual, ¿no? En sentido, en, en sentido más amplio, cada vez que celebramos la Santa Misa es Navidad. Porque Cristo nace en mis manos. Dice que el árbol de Navidad es porque creado por el origen de San Bonifacio. Oh, San Bonifacio, ok. Ok. Y, y, y lo, lo tenía en mi mente. Y lo, lo que pasó es el día cortado un árbol, un árbol de los paganos, San, San Bonifacio. Tenían el miedo que iba a ser matado por los alemanes, pero no lo mataron. ¿no? San Bonifacio, sí. Él es el, um, el uh, misionero de Inglaterra. Okay. Um, ok, uh, hay, tiempo, hay, hay tiempo para explicar la, el tiempo navideño. Okay. La Navidad celebramos el 24 y 25. El octavo de la Navidad sería ocho días. Y si van a misa, 
um, and se van a misa cada día se reza gloria. Es como el octavo de la, de la Pascua. ¿Qué, cuáles, son la, ¿Cuáles son las fiestas litúrgicas en el tiempo navideño? No sé si Miguel lo tiene. Uno es las solemnidades. Uno es la Sagrada Familia, ¿no es cierto? Sí, Padre. Es eso. Otra es que celebramos el primer um, domingo de, um, de uh, uh, que celebramos el primer de enero. ¿Alguien sabe? María Madre de Dios. María Madre de Dios. Solemnidad. Sagrada Familia, María Madre de Dios, y luego lo que alguien había preguntado, la Epifanía. Esos son los tres um, días principales en el tiempo de la Navidad. La Sagrada Familia de María, San José Jesús. Luego, María, Madre de Dios, qué, qué hermoso empezar el año con María, ¿no? Un día, de, día excelente para consagrarse a María, ¿no? De todos los títulos de María, María, Madre de Dios es la más grande. Solemnidad. Pablo VI lo llamó también, el Día Universal de la Paz también, Pablo VI. El Epifanía. Se lo dicen en la fiesta de los reyes, ¿no? ¿Cuántos reyes había? Yo conté cinco. Yo conté cinco, ¿no? Baltasar, Melchor, Gaspar, Herodes y Jesús. Amén. Caerán en mi trampa, ¿no? Pero Jesús es rey, ¿no? Herodes es rey malo, ¿no? Tradicionalmente hay nombres son Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿no? Ok, um, en la semana 25 a 31 hay, hay, varios, hay varios santos importantes. El 26 celebran a San Esteban, el proto mártir, que el, el, la, la muerte de un santo, la muerte de un mártir, Marte es el nacimiento en el cielo, ¿okay? dice la iglesia, ¿no? Si tú te mueres en la gracia de Dios, tú naces en el cielo. Luego celebramos San Juan Evangelista. Sí, el 26 y el 27, inmediatamente después, el proto mártir San Esteban y luego San Juan Evangelista. Si Jaime quisiera hacer un estudio, la razón por la cual pone San Esteban y San Juan Evangelista, haga otro estudio, ¿ok? okay. Nunca he estudiado en detalle, pero Siempre, siempre fue una sorpresa. ¿Por qué San Esteban? Porque es una muerte tan cruel. El niño Jesús nace con tanta cariño y suavidad. Y luego, San Esteban muere aplastado con piedras en la cabeza. ¿no? Yo pienso lo que la iglesia está diciendo es la vida cristiana no es sentimental. Sino la vida cristiana es exigente. Siempre debemos estar listos para, para luchar por Cristo. Y la palabra mártir significa tes, testimonio. Testimonio en sangre. Y ¿Qué dice Santiago de Loyola? Cristo vino para morir. La meditación navideña de Santiago vino para morir. Y Fulton Sheen dice, nosotros venimos para, para vivir. Pero Cristo vino para morir, para darnos vida. Vida en abundancia. Amén. Y termina el tiempo navideño con 
el bautismo de Jesús. La iglesia trata de poner en el bautismo de Jesús tres, tres eventos juntos. La epifanía, el bautismo de Jesús y la boda de Caná. Trata de poner los tres juntos. Eso se acaba, se acaba el tiempo navideño y luego entramos en el tiempo ordinario. Oh, gracias, sí, ok. Y el 28 celebramos los santos inocentes, es cierto, sí. ¿Sí? Los... No. No, uh, el rey David no es... No me acuerdo exactamente quién es el 29. Yo pienso en Martyr, um, un Martyr Kenti, un Martyr Polaco. 31 San Silvestre, un Papa uh, Martyr. Muy bien. ¿Fue útil esto? Entonces uh, hemos aprendido bastante. No hay tiempo para pasar todo el calendario litúrgico, pero hemos hecho. 25% más o menos. ¿no? Pero eso le da una orientación para entrar en el viento. Uh, gracias, Miguel. Um, quiero dar gracias a Miguel por su trabajo. ¿eh? Eso es uh, PowerPoint, ayuda muchísimo y hablé un poco con él por um, internet y realmente hizo excelente. Y, por favor, trate de leer su teología, ¿ok? Vamos a rezar para que podamos entrar bien en el año nuevo, ¿ok? Dios te salve, María. En el nombre de Dios, contigo. Bendita dos mujeres. Y bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rey, soy pecador. Amén. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre y el Hijo Espíritu Santo. Una cosa más, Teresa va a dar una, una invitación. El día um, sábado voy a rezar una misa y hacer una hora santa a las diez y media para dar gracias a Dios si ustedes quieren venir. Sábado a las diez y media hora santa y once y media misa voy a escuchar confesiones también. ¿okay? Para que ustedes puedan realmente terminar el año, empezar el año con una hora santa, una santa misa y tal vez una buena confesión. ¿okay? Lo hacemos aquí, ¿ok?